আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উষামা অন্তু শুরুতেই ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম ভবন ভাঙতে মুচলেকা দিয়ে আদালতে আরো এক বছর সময় চেয়েছে বিজেএমই এ সোমবার আদেশ দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা বাড়াতে দুদকের আপিল আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার শুনানি আজ ওয়ান ইলেভেনের সময়ের অন্যায়ের হিসাব পরে হবে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীতে বিএনপির কালকের সমাবেশের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ডিএমপি জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় জামালপুরে ছাত্রের মুখে অ্যাসিড অভিযুক্ত ছাত্রী ও তার মাকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত শুনছিলেন ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজধানীর হাতে ছিলে অবৈধ ভবন ভাঙার জন্য শেষবারের মতো এক বছর সময় চেয়ে মুচলেকা দিয়েছে পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমই এ সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগে এই মুচলেকা জমা দেয় সংগঠনটির কর্তৃপক্ষ মুচলেকা গ্রহণ করে ভবন ভাঙার বিষয়ে সোমবার আদেশ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আপিল বিভাগ এর আগে মঙ্গলবার বিজিএমই এর আঠারো তলা ভবনটি ভাঙতে আজকের মধ্যে মুচলেকা দেয়ার নির্দেশ দেয় আদালত ভবন ভাঙতে গত পাঁচ মার্চ আরও এক বছর সময় চেয়ে আবেদন করেছিল বিজিএমই এ গত বছরের আট অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট ছয় মাসের মধ্যে বিজিএমই এ ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন জিয়া অরফান স্ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা বাড়াতে হাইকোর্টে দুদকের আপিল আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার শুনানি হবে আজ এই মামলায় সহযোগীদের চেয়ে বেগম জিয়ার সাজা কম হওয়ায় এ আবেদন করেন দুদকের আইনজীবী তবে বেগম জিয়ার আইনজীবী বলেছেন সরকারকে খুশি করতেই দুদক এ আপিল করেছে আরো জানাচ্ছেন আরিফ হোসেন জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর আর সহযোগীদের দশ বছর করে কারাদণ্ড সমীচীন হয়নি বলে দাবি করেছে দুদক এই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে খালেদা জিয়ার সাজা বাড়ানোর দাবিতে করা আপিল আবেদন বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিমের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে উত্থাপন করেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান আদালত এ আপিল আবেদন গ্রহণ করে বুধবার শুনানির দিন নির্ধারণ করেন বলে জানান এ আইনজীবী তবে সাজার রায়ের পরপরই দুদক আপিল না করায় খালেদা জিয়ার আইনজীবী বলেন সরকারের পরামর্শে দুদক এ আপিল করে দেশবাসীর কাছে নিজেদের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে ইনশাল্লাহ যে পর্যন্ত না আমরা ম্যাডাম খালেদিয়া থেকে কারাবন্দি থেকে মুক্ত না করতে পারব আমরা ততদিন তেমনিভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে মামলা বিবেচনা করব। গত আট ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচ খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন ওই দিন থেকে তিনি নাজিমুদ্দিন রোডের পুরাতন কারাগারে বন্দি রয়েছেন আরিফ হুসেন এটিএন বাংলা ঢাকা ওয়ান ইলেভেনের সময় অন্যায়ভাবে যারা তাকে আটক করেছিল সেই হিসেব পরে নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পঁচাত্তরের পর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা তো খুব নিজে থেকে অনেক উচ্চ মার্গেরও মনে করত আর তাদের যারা সমর্থন করতে যেত তারাও তো সেইভাবেই চিন্তা করতো তো দেশের মানুষ কি পেয়েছিল কিছুই না এরপর আসলো এমার্জেন্সি সরকার সেখানেও দেখবেন সবার আগে কিন্তু আমাকে গ্রেপ্তার করলো আমি তো ক্ষমতায় ছিলাম না এবং কারা করিয়েছে সেটা আমরা অন্তত এখন জানি ওই হিসাব নিকেশ পরে নেব আমরা এই স্বাধীনতার জন্য কোনোদিন ব্যর্থ হতে না পারি আর যারা এই স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করতে চায় তারা যেন কোনোদিন এই দেশের ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য দেশবাসী এদের জঙ্গিদের হবে না এদের স্বাধীনতা বিরোধীদের হবে না এদের যুদ্ধাপরাধীদের হবে না এদের সবে মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শের দেশ 
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীতে সরোয়ার্দি উদ্যানে বিএনপি সমাবেশের ব্যাপারে ডিএমপি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আগামী কাল বৃহস্পতিবার বিএনপি এই সমাবেশের জন্য মহানগর পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছে গতকাল সচিবালয়ে বিএনপি নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ কথা জানান এছাড়া দেশ জুড়ে বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার বা হয়রানি বন্ধ করতে দলটির নেতাদের আহ্বানের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না যে সভা কোটার ব্যাপারে সাধারণত সাধারণভাবে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এই ব্যাপারে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সঙ্গে উনি আজকেই কথা বলবেন কথা বলে উনি আমাদেরকে জানাবেন এই দিন যদি না যায় তারপরের দিন আপনারা চান তারপরে কোনো দিন চান নিশ্চয়ই সেইখান তখন সেই দিনে যদি কোনো রকম অসুবিধা না থাকে মানে যৌতিক কোনো কারণ না থাকে কিংবা নিরাপত্তার প্রশ্নে যদি কোনো না কোনো ঘটনা না ঘটে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় জামালপুরে এক ছাত্রের মুখে অ্যাসিড মারার অভিযোগে আটক কলেজ ছাত্রী ও তার মায়ের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এর আগে নিজ বাড়ি থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ এদিকে অ্যাসিডে মুখ ঝলসে যাওয়া শিক্ষার্থী মারুফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে জামালপুর থেকে লুৎফুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন জামালপুর সদর থানায় গত ষোলো মার্চ দায়ের করা মামলায় দুদু মিয়া অভিযোগ করেন তার ছেলে মাহমুদুল হাসান মারুফকে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল মেলান্দহ উপজেলার জাহানারা লতিফ মহিলা কলেজের ছাত্রী ভাবনা আক্তার রিয়া কিন্তু এ প্রস্তাবে সারা না দেয়ায় মারুফের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল রিয়ার পরিবার গত পনেরো মার্চ জামালপুর ভোকেশনাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মারুফকে বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নেয় এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্রী রিয়া সেখানে গেলে রিয়া ও তার মা সুজেদা বেগম মারুফের মুখে এসিড নিক্ষেপ করে বলে মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে মানে করার জন্য বলছে আমার ভাই রাজি হয় নাই যার জন্য আমার ভাইয়ের এই মর্মান্তিক ঘটনা এসিডে মারুফের মুখ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা এদিকে মঙ্গলবার জামালপুর সি এম এম আদালতে রিয়া ও তার মা সুজেদা বেগমকে হাজির করে পুলিশ এ সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের প্রত্যেককে পাঁচ দিন করে রিমান্ড আবেদন করা হয় আদালত রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় আসামিদের মামলার দুটি দুইজন আসামির নাম দেওয়া হয়েছে দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি তারা এখন জেল হাজতে আছে তবে রিয়ার বাবা চান মিয়া দাবি করেছেন ষড়যন্ত্রের শিকার তার মেয়ে ও স্ত্রী তারা অপরাধ করে নাই নিদোষ হিসেবে তাকে নিয়ে তাকে এই সাজা কষ্ট দিতে আছে এই জন্য আমি গ্রামবাসীর কাছে দেশবাসীর কাছে বিচার চাই পুলিশ বলছে তদন্ত করে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা হবে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম জনপ্রতিরোধ হেড স্মৃতিবাহী রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও দিবস আজ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই রংপুরের আপামোর জনতা লাঠি বল্লম দা কুড়াল ও তীর ধনুক নিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাক সেনাদের খতম করতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে প্রতিরোধের এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন রংপুর থেকে মাহবুবুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশফাক আহমেদ উনিশশো একাত্তর সালের তেসরা মার্চ রংপুরে জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় স্কুল ছাত্র শঙ্কু সমজদারকে নৃশংসেই হত্যাকাণ্ডের পর রংপুরে জ্বলে ওঠে প্রতিরোধের আগুন এরপর সাত মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সবকিছু মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এ অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষ এরই অবিস্মরণীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে আঠাশ মার্চ ওই দিন হাজার হাজার মানুষ লাঠি বল্লম দাকুরাল তীরধনুক সহ যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঘেরাও করে রংপুর সেনানিবাস এই জনস্রোতে সেদিন যুক্ত হয়েছিল বদরগঞ্জ মিঠাপুকুর ও অন্যান্য এলাকার শত শত আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী কিন্তু আধুনিক মরণাস্ত্রের কাছে তারা পেরে ওঠেনি পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচারে গুলিবর্ষণে শহীদ হয়েছিলেন অন্তত দেড় হাজার মানুষ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেদিন রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পাশের নিজবেদগঞ্জ শত্রুরা ওই দিন বহু মানুষের লাশ পুঁতে রাখে অনেক লাশ পুড়িয়ে ফেলে এবং বেশ কিছু লাশ তারা ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলে আমরা তখন যেখানে পড়লাম রাস্তার দুই পাশে ছাপিয়ে পড়লাম কেউ ব্রিজের উপরে ছিল তারা নদীতে ঝাঁপ দিল 
এর মধ্যে অনেক লোকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে প্রায় সাড়ে ছয়শ লোকের লাশকে তারা একত্র করে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী শহীদদের স্মরণে নিষ্বেদগঞ্জে গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ রক্ত গৌরব ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা প্রায় দেড় যুগ পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঠাকুরগাঁও যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি উদ্বোধন করবেন আটষট্টিটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে বর্ণিল সাজে সেজেছে গোটা জেলা ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরোজ আমিন সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকে কেন্দ্র করে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে চলছে মঞ্চ নির্মাণ ও সাজসজ্জার কাজ আর সড়কগুলোতে নির্মাণ করা হচ্ছে আকর্ষণীয় তোরণ বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে তিনি ঠাকুরগাঁও সদর আধুনিক হাসপাতাল একশো সজ্জা থেকে দুশো পঞ্চাশ সজ্জায় উন্নীতকরণ রানীশঙ্কুল ও হরিপুর উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন সদর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স বর্ডারঘাট উচ্চ বিদ্যালয় পিটিআই ভবন সম্প্রসারণ আবুল হোসেন সরকার কলেজের চারতলা ভবন উদ্বোধন সহ পঁয়ত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করবেন এছাড়া শহরের চার কিলোমিটার রাস্তার ফোরলেনের কাজ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ তেত্রিশটি উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সর্বপ্রথম আমার বড় ধরনের চাওয়া যে একটা ইন্ডাস্ট্রি অথবা ইপিজে বা এমন একটা কিছু করা হোক যেটা যে ঠাকুরগার বেকার ছেলে পেলেরা সেখানে ঢুকে যাক ঠাকুরগার থেকে সরাসরি ঢাকা ট্রেন যোগে যেতে চাই আমাদের যে স্টেডিয়াম এটি একটা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম এবং আমাদের ইনডোর স্টেডিয়াম সহ বিভিন্ন ধরনের দাবি আছে ঠাকুরগার জেলা সহ আমাদের আশেপাশের জেলাগুলোর থেকে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সবাইকে এই জনসভায় যোগদান করার জন্য আহ্বান করছি প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে তিন স্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচে না উর্ধ্ব হতে পারে এর নিচে না চেকপোস্ট এই মুহূর্তে অলরেডি চারটা চেকপোস্ট ট্রেনিং আছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দু হাজার এক সালের আঠারো সেপ্টেম্বর সবশেষ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় ঠাকুরগাঁয় গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা চাঁদাবাজি বন্ধ সহ পাঁচ দফা দাবিতে ঢাকা মানিকগঞ্জ রুটে সকাল থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয় ঢাকা জেলা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের একাংশ তবে এই ধর্মঘট প্রতিহতে রাজপথে রয়েছেন মানিকগঞ্জ জেলা বাস মিনিবাস মাইক্রোবাস অটো টেম্পো ওনার্স গ্রুপ ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ধর্মঘট ডাকা হলেও মানিকগঞ্জ জেলা পরিবহন মালিকদের একাংশ তাদের পরিবহন বন্ধ রাখেনি তবে ধর্মঘটিরা সকালে মানিকগঞ্জে ও নবীনগরে ঢাকা আরিচার রুটের দূরপাল্লার পরিবহনের বাস চলাচলে বাধা দেয় এতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের অন্যতম এই রুটে দূরপাল্লার বাস চলাচল ব্যাহত হয় এদিকে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সাভারের আশুলিয়ার বড়রাঙ্গামাটিয়া এলাকায় ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস সকাল ছয়টায় এই আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ জানায় চানাচুর ও কেক তৈরির কারখানায় তিন তলায় হঠাৎই আগুন ধরে যায় পরে খবর পেয়ে তাদের ছয়টি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আশুলিয়ার শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে আগুন লাগার প্রকৃত ঘটনা জানতে তদন্ত চলছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি ময়মসিংহের গৌরীপুরে এক মাদক ব্যবসায়ীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন পুলিশের এসআই আসাদুজ্জামান জেলা পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম জানান রাতে মোটরসাইকেলে করে আসামি ধরতে বের হন গৌরীপুর থানার এসআই আসাদুজ্জামান পৌর এলাকার জেলখানার সামনে পৌঁছলে পেছন থেকে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় উজ্জ্বল নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামানকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী উজ্জ্বল পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী তাকে এখনও আটক করতে পারেনি পুলিশ নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা তার নাম সাইফুল ইসলাম রিপন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মঙ্গলবার রাতে সাইফুলকে কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে কয়েকজন যুবক এলোপাতারি কুপিয়ে পালিয়ে যায় এরপর তাকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা রিপনকে মৃত ঘোষণা করেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাঁদপুর সফরের প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রতিনিধি সভা করেছে যুবলীগ মঙ্গলবার চাঁদপুরের মতলবে আয়োজিত এই সভায় যুবলীগের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী সংসদ সদস্য ডাক্তার দীপমণি সহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন আগামী পয়লা এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী চাঁদপুর সফরকে সফল করতে বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে প্রতিনিধি সভায় আলোচনা হয় এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সহ পঁচিশ দেশের পর এবার নেইটো বহিষ্কার করতে যাচ্ছে রাশিয়ার সাত কূটনীতিককে পশ্চিমা দেশগুলোর এই সামরিক জোটের প্রধান জেন্স স্টোনবার্গ জানিয়েছেন এর মাধ্যমে নেতিবাচক আচরণের পরিণতি ও মূল্য অনুভব করবে মস্কো গত চার মার্চ ব্রিটেনে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সাবেক রুশ গুপ্তচর সার্গে ক্রিপস্টল ও তার মেয়েকে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় সর্বশেষ এই পদক্ষেপ নেয় নেইটো বিষ প্রয়োগের ঘটনায় মস্কোকে দায়ী করে শুরুতে যুক্তরাজ্য রাশিয়ার তেইশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করলে জবাবে মস্কো পাল্টা পদক্ষেপ নেয় এরপরে ব্রিটেনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে গত দুই দিনে শতাধিক রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে যুক্তরাজ্য জার্মানি ও ফ্রান্স সহ পঁচিশ দেশ তবে এর সব কিছুকে ওয়াশিংটনের ব্ল্যাকমেইল বলে দাবি করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লভরফ মস্কো এর পাল্টা জবাব দেবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি চীন সফর করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন রোববার তিনি বেইজিং গেলেও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি মঙ্গলবার কিম জং উন দেশে ফেরার পরে দুদেশের পক্ষ থেকে সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জিন হুয়া জানিয়েছে অনানুষ্ঠানিক এ সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে কয়েক দফা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন কিম জং উন এছাড়া দুদেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যেও কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে কিম জং উনের আমন্ত্রণে উত্তর কোরিয়া সফরের আশ্বাস দিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং অন্যদিকে এ সফরকে উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হিসেবে বর্ণনা করেছে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ বিতর্কিত পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে কিম জং উনের চীন সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন এপ্রিলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায় ইন এবং মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবেই উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন চীন সফর করলেন বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর আন্তর্জাতিক দুঃখিত লাউসে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে স্বাগতিকদের সঙ্গে দুই দুই গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ প্রায় দেড় বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথমার্ধেই র্যাঙ্কিংয়ে চতু ধাপ এগিয়ে থাকা লাউসের কাছে দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়ে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের একশো সাতানব্বইতম স্থানে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় ফেরার চেষ্টা করে অ্যান্ড্রু ওয়ার্ডের দল অবশেষে দুই গোল শোধ করে দুই দুই সমতায় ম্যাচ শেষ করে লাল সবুজ জার্সিধারীরা বাংলাদেশের পক্ষে গোল দুটি করেন আবু সুফিয়ান সুফিল ও জাফর ইকবাল দু হাজার ষোলো সালের অক্টোবরে এশিয়ান কাপের প্রাক বাছায় ভুটানের কাছে তিন এক গোলে পরাজয়ের পর থেকে আর আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়নি বাংলাদেশের গ্যাব্রিয়াল জাসুসের একমাত্র গোলে জার্মানিকে হারিয়ে গেল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের প্রতিশোধ নিল ব্রাজিল অন্য ম্যাচে মেসি দিবালাবিহীন আর্জেন্টিনাকে ছয় এক গোলে বিধ্বস্ত করে তাদের বিপক্ষে ইতিহাসের সেরা জয় পেয়েছে স্পেন আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলের অন্যান্য ম্যাচে রাশিয়ার কাছে ফ্রান্স জয় পেলেও ড্র করেছে ইংল্যান্ড ও ইতালি আরো জানাচ্ছেন তৌসিয়া ইসলাম দু হাজার চোদ্দ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে সাত এক গোলে হারের পর প্রথমবার তাদের মুখোমুখি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল জার্মানির বার্লিনে ম্যাচের শুরু থেকে বলের দখল আর আক্রমণে এগিয়ে স্বাগতিকরা তবে ব্রাজিলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় গোলমুখে সফল হতে পারেননি টনি ক্রুজ গুন্ডগানরা বরং ম্যাচের সাঁত্রিশ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে উইলিয়ানের ক্রস থেকে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন গ্যাব্রিয়াল জেসুস গোটা ম্যাচে অন্তত তেরো বার আক্রমণে গেলেও লক্ষ্যভেদী শট জার্মানরা নিতে পেরেছে মাত্র একবারই ইঞ্জুরির সময়ে জুলিয়ান ড্রেক্সলারের সে শট ব্রাজিল গোলরক্ষক রুখে দিলে ঘরের মাঠে হার মানতেই হয় জোয়াকিম লোর শীর্ষতে এদিকে মাদ্রিদের ওয়াডা মেট্রোপলিটানোতে দিনের অন্য ম্যাচে লিওনেল মেসি আর পালব দিওয়ালাদের বিশ্রামে রেখে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে খেলতে নামেন আর্জেন্টাইন কোচ হোরহে সাম্পাওলি পূর্ণ শক্তির স্পেনের জন্য তাই ম্যাচটা হয়ে ওঠে এক তরফা বারো মিনিটেই দিয়াগো কস্টার গোলে লিড নেয়
27 মিনিটে ইসকো ব্যবধান দ্বিগুণ করার পর অবশ্য বিরতির আগেই ওটামেন্ডির গোলে ব্যবধান কিছুটা কমিয়েছিল আর্জেন্টিনা কিন্তু ওই পর্যন্তই বিরতির পর একের পর এক আক্রমণে আলভি সেলেস্তেদের নাজেহাল করে রাখেন ইসকো এসেনসিও লাগো আসপাসরা এলাস্তারা আর আসপাসের গোলের পর নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার ইসকো তাতে টানা 18 ম্যাচ অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে নিজেদের জানান দিল স্পেন তাওসিয়া ইসলাম এটিএন বাংলা শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরো একবার ভবন ভাঙতে মুচলেকা দিয়ে আদালতে আরো এক বছর সময় চেয়েছে বিজিএমইএ সোমবার আদেশ দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা বাড়াতে দুদকের আপিল আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার শুনানি আজ ওয়ান ইলেভেনের সময় অন্যায়ের হিসাব পরে হবে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীতে বিএনপির কালকের সমাবেশের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ডিএমপি জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় জামালপুরে ছাত্রের মুখে অ্যাসিড অভিযুক্ত ছাত্রী ও তার মাকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে